。你要的东西我们都准备好了，你答应好释放的人质呢？人质我自然会放，我先验一下黄金，同时十分钟之内把中巴车准备好。我们还有十分钟的时间。突击小队按照原定计划准备行动，从后门进入。抵达最后一道门后，技术部接入银行报警系统，启动警铃对劫匪造成干扰，掩盖开门声响。收到，保证完成任务。叶老弟，他们是不是准备要跑了？跑，现在还不是时候。那你为什么还要求巡捕队伍十分钟之内把车准备好？咱们不跑的话，要车不也没用吗？他们应该在准备突袭计划，我故意缩短交换人质的时间，不过是为了他们执行计划的时间更加紧迫。这样一来，他们的行动部署便没有那么多的时间去思考，就更容易落入咱们的圈套。圈套，这么圈套。现在银行的后门虽然是关闭状态，不过利用银行职员的身份卡，能够随时开启。我们挟持了大部分银行的职员，但银行的支行长以及另一个保安并不在其中。也就是说，外面的巡捕联系上这两人，拿到了身份卡之后，就能够开启这一道门，穿过更衣室、办公区，他们便能够来到银行大厅。我们手里人质不少，因此他们选择强攻的几率很小。而突袭行动这条路线便是他们最佳选择。那现在我们应该怎么办？给巡捕队伍的突袭小队一点惊喜。叶老弟，你竟然预判了巡捕的行动，真牛！预判？你说我为什么要跟巡捕提要求要黄金？难道不是因为黄金值钱？这只是一个方面，另一个方面，我提出用黄金交换人质，价值三千万的七十公斤黄金，他们不能给我们，因为一旦给我们就是向劫匪妥协。但是他们更不能放着人质不管。这个时候，他们就会有压力，就迫切的想要在黄金交到我们手里之前有所行动。我杀了人质，他们面临的压力就更大。再要求提前交换人质，为了不让结果变得更坏，他们必须同意。时间仓促，我们露出的破绽少，他们可执行的行动计划就不多。从后门进入的突袭计划，就成了他们为数不多能选择的计划。一切都是我给他们选的路啊！叶松的话一出，震惊的自然不止郑天河一个人。直播间的十余万观众，在听了叶松和郑天河说的这一番话之后，也是全场震惊。卧槽，这绑匪还是人吗？连巡捕的突袭计划，他竟然都算到了，不是算到的。你没听他刚才说的吗？这是他给巡捕铺好的路，简直是恐怖如斯。这就是传说中的高智商劫匪吗？的确是让人不得不佩服呢。他这番话，我感觉还是有装逼成分的，哪有那么夸张的人？估摸着怕不是劫匪偷了这一场演习警察队伍的剧本了。哈哈哈哈！巡捕总指挥表示，都他娘的偷了剧本，那我们还怎么玩？他这直接清清楚楚的知道了巡捕接下来的突袭行动，那总指挥想要靠突袭计划结束这一场演习，看来不太容易了。结束演习？还开什么玩笑呢？突袭计划直接被猜到，劫匪提前布置了陷阱，这完全就是请局入瓮的节奏。巡捕能少损失一些就算很好了。局长办公室之中，在打开电脑进入直播间之后，局长自然也是看到了叶松和郑天河对话的这一段直播。一时间，局长忍不住眉心深锁。这个叶松有点意思了，看来想要看着突袭结束这一场演习，怕是不容易了。李云伟要被上一课了。队长，突击小队已经抵达预定位置，是否开始行动？开始行动。里面的人听着，中巴车已经准备就绪，现在可以拿走黄金钥匙，交换人质了吧？不着急，等我先请你看一出好戏，咱们再交换人质也不晚。哦，对了，你在外面看不到这一场好戏了，不好，有诈！劫匪知道我们的行动了，快快让突击队员退回来！还来吗？突击小队迅速撤出银行！突击小队迅速撤出银行！还有能喘气的吗？没有的话，小爷我可要打扫战场了。郑天和一梭子子弹都打完之后，看着几个突击队员乐呵呵的开口，没人吭声。毕竟这是一场全网直播的演习，那么多的眼睛看着，几个突击队员只能按照演习规则，安安静静的扮演好他们此时的身份。此人，银行外。所有人都愣住了，一切发生的太快。总指挥这边才刚下达了撤退的命令，转眼之间炸弹爆炸，然后劫匪冲出来补枪，只不过是几秒钟的时间，几个突袭小队的队员竟然全部阵亡了。这这是怎么回事？总指挥一脸茫然，用几乎只有自己才能够听到的声音呢喃一声：“他的确是傻眼了，他不愿也不敢想的突袭行动失败的最坏结果发生了，突袭小队全军覆没，并且连一点用处都没发挥出来，完全就像是羊入虎口一般，没能在这一场演习之中激起一点浪花，就这样全军覆没了。这可是六个巡捕的生命。局长，烟雾弹九五是自动步枪，九二是手枪，劫匪身上有这些重武器，是不是有些过了？
，抢银行的是悍匪，有些重武器也在情理之中，再冒出其他武器，你也没必要惊讶。还有，难不成劫匪有把九五式，咱们就对付不了了？突击行动的失败，不单单是劫匪有些重武器的原因，终究还是你小子急躁了一些。队长，黄金还在银行外面那个位置，如果劫匪出来取黄金，狙击手完全能够将其击毙。我们要不要利用这个机会？突袭行动惨败，已经又造成了六名特警队员阵亡。如果我们不能同时击毙两名劫匪，一名劫匪被击毙之后，若是剩下的劫匪对人质报复性出手，又将会是怎样的局面？现在的局面已经很糟，我们不能再让情况恶化下去。但要是劫匪拿到了黄金和车之后，不按照约定释放人质，我们的局面就会更加被动。他们要是挟持人质驾车逃跑，我们又应该如何应对？我们还有一次机会，在劫匪出了银行大门、上车之前，必须同时将两名劫匪击毙，绝不能放劫匪驾车离开银行范围。哥，要同时击毙两个劫匪，这难度是不是太大了？毕竟劫匪劫持人质上车，肯定会做一番伪装，我们未必能够在第一时间区分出人质和劫匪。我也知道难度不小，但这是我们为数不多的机会了。若放劫匪挟持人质上了车，想要结束演习就更加不容易了。叶老弟，搞定收工，六个人一个不是，真是太爽了。你是不知道当时的情况，我摁下遥控炸弹的遥控器，就冲了出来，拿着枪就是卡卡乱扫。那些人的表情，那叫一个精彩。对了，黄金现在还在银行外面，要不我去把黄金拿进来？对面的楼上。巡捕队伍布置的狙击手估计还没撤掉，就等着咱们出去拿黄金。到时候一枪崩了咱。毕竟刚刚的行动，咱们可是刚弄死了他们六个人。现在那总队长估计正怒火中烧，恨不得把咱们俩扒皮抽筋呢。那咱们怎么办？没吃午饭的人质还有四个是吧？他们可以离开了。不过在离开之前，让他们将黄金给我们弄进来。总队，叶松那小子竟然真是放人质了。找人接收人质，并且安抚人质情绪。劫匪已经拿到黄金了，万不能让他们拿着黄金逃了。毕竟这可是价值三千万的东西。总指挥深吸一口凉气，这才一脸严肃地冲着身侧的人下达了命令。虽然有人质被释放，不过总指挥是真的高兴不起来。毕竟一个人质，一个总教练，六个突击队员阵亡，价值三千万的七十公斤黄金也落入劫匪之手。演习不结束，总指挥是真没脸高兴。叶老弟，接下来咱们怎么脱身？要是你，你有什么想法呢？你要了一辆加满油的中巴车，现在要是在我们手里，那肯定是要挟持人质上车，然后驾车离开。不过这一点巡捕肯定也能猜到，而且他们还有狙击手，因此我们一定要做足伪装，让他们无法分辨劫匪和人质。郑天河说出计划后，都被自己这周密的计划折服了。果然和叶老弟这样的聪明人待久了，自己智商也肉眼可见的飞涨，不知不觉间竟然都能制定出这么牛的计划，连你这脑子都能想出来的计划，那肯定用不了。就在郑天河沾沾自喜之时，叶松平静的开口，直接给他浇了盆凉水。对，上了车，咱们就驾车逃亡。外面的路上全都是天眼摄像头，只要车上了路，就一定逃不出巡捕的视线。最终的结果，只能是被抓住，何必将自己推上死路呢？叶老弟，既然咱们不准备上车，车不就没用了？车不是为我们准备的，是给这些人质准备的。要了车，巡捕就会认为咱们想要驾车逃亡，注意力也就会放在这一辆车上。这样一来，咱们也就有更多的机会。劫匪释放了四名人质，你们觉得他为何要这么做？这不是事先就商量好的？劫匪收了黄金，然后释放人质，遵守了他的承诺。承诺？叶松要是个遵守承诺的人，他就不会在交换人质之前就先杀了一个人质。他的一切举动都只是为了推动他的计划，而他释放人质，这只是说明了他想要安抚我们，让对峙的局面暂时持续，让他有足够的时间来布置他的新计划。总队，你的意思是叶松在为自己争取时间？叶松是一个异常聪明、谨慎的劫匪，做事周全缜密，突袭行动的失败。很大一部分原因就是因为我们低估了叶松，进而掉进了他为我们准备的圈套。我们都以为是叶松猜到了突袭行动，但回头来看，叶松或许是早已经准备好了圈套，就等着我们突袭。他不是个简单的对手。劫匪要了一辆加满油的车，不就是为了挟持人质驾车逃跑吗？之前我也是这样认为，不过现在我却有了不同的看法。我感觉他在筹划其他的逃亡之路，释放人质，就是为了安抚我们警差队伍，让对峙局面僵住。争取到他准备自己逃亡计划的时间。叶松是个聪明人，就算是挟持人质安全的上了车，他也甩不掉我们。所以我现在倒是觉得这车不过是他准备的障眼法。说这话的时候，总指挥眯着眼睛，仿佛能看到叶松就在身前一般。他就那样盯着叶松，想要揣摩清楚叶松的心思。一时间，临时指挥室之中陷入了沉默。<音>